শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক শুরু করছি আমাদের মধ্যরাতের নিয়মিত আয়োজন টক শো আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জয় মামুন আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই নতুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার জন্য তিনজন অতিথিকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার সঙ্গে প্রথমেই আছেন বায়ে প্রফেসর মফিজুর রহমান তিনি চেয়ারম্যান গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আছেন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল মানবাধিকার কর্মী এবং আছেন ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আপনাদের তিনজন কি অনেক ধন্যবাদ আমি প্রফেসর মফিজুর রহমান আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই আলোচনাটি আপনি জানেন যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নামে একটি নতুন আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং আমরা আশঙ্কা করি বা ধারণা করি বা আশা করি যেভাবেই বলি না কেন যে এটি একটি আইন আকারে আসছে এবং বলা দরকার যে সাতান্ন ধারা নামে যে আইসিটি অ্যাক্ট সাতান্ন ধারার নিয়ে অনেক সমালোচনা হচ্ছিল সেটি রহিত হয়ে এই নতুন আইন হচ্ছে আপনি একাডেমিক হিসেবে গণমাধ্যমের সঙ্গে গণযোগাযোগের সঙ্গে অনেক দিন ধরে জড়িত আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এই আইনটির মধ্যে ব্যাপারে ইতিমধ্যে অনেক সমালোচনা আমরা শুনতে পাচ্ছি না যে কোনো একটি আইনি কাঠামো যখন আপনার আসে সেই কাঠামোর মধ্যে কতগুলো বিষয় আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আপনি একটা কনটেক্সট আমাদেরকে বলেছেন সাতান্ন ধারের সাথে সম্পৃক্ত করে আলোচনাটা আপনি তুলেছেন যে হ্যাঁ আইসিটি একটা যে সাতান্ন ধারা ছিল সেটা তো নিয়ে আমাদের ব্যাপক আলোচনা হয়েছে এবং একটি তথ্যই আমরা দেখি আজকেও সম্ভবত একটি সংবাদপত্র এসছে যে দুই হাজার সতেরো সালেই প্রায় তিনশোর অধিক মামলা হয়েছিল আইসিটি অ্যাক্টের ওই সাতান্ন ধারায় এবং সেই সাতান্ন ধারা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা সর্বক্ষেত্রেই কিন্তু হয়েছে এবং দায়িত্বশীল যারা মন্ত্রণালয়ে ছিলেন সরকারের যারা দায়িত্বশীল ছিলেন তারাও কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছেন যে আসলে এই আইনটার এক ধরনের পরিবর্তন দরকার এবং তখনই তারা আশ্বস্ত করেছিলেন যে আমাদের ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট যেটি হবে সেখানে এটা থাকবে না এরকম কথাবার্তা আমরা শুনেছি সর্ব মহলেই সর্বদিক থেকে সেই বিষয়টি এসছিল তো সবাই কিন্তু আসলে ওরকমই প্রত্যাশা করছিল এবং সবাই মানসিকভাবে ওরকমই ওয়েটও করছিল আমার ধারণা যে এরকম একটা অ্যাক্ট যখন আসবে তখন সাতান্ন ধারাটার আসলে অবলুপ্তি ঘটবে এখন গত সোমবারে যখন আপনার ইয়েটে আপনার ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করলো এখনও এটি আইনে পরিণত হয়নি আমরা জানি এটার একটা প্রসিডিওর আছে তো সে ইতিমধ্যে কিন্তু সংবাদপত্রে সেগুলো ফিচার সেগুলো বিভিন্ন বিষয় আসয় নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এবং সমালোচনা সেগুলো এসছে একটি দিক যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে আপনার আইসিটি অ্যাক্টের সাতান্ন ধারায় যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলোকে যে রেজিডিটি ছিল সেই রেজিডিটির জায়গাটা কিছুটা কিন্তু রিল্যাক্সড হয়েছে এখানে সে রেজিডিটি বলতে যেমন জামিনযোগ্য যে বিষয়টি জামিন অযোগ্য যে বিষয়টি ছিল সেটি এবং সেটা সাজার যে মাত্রা সেটি এবং সেটা জরিমানার যে মাত্রা সেই বিষয়গুলো কিন্তু ওখানে খুবই জামিন অযোগ্য আইন থাকা তো এটা যে কোনো সভ্য সমাজে আমার ধারণা যে এটা সাংঘাতিক রকমভাবে একটি রিজিড লিগাল স্ট্রাকচার তো সেই জায়গা থেকে আপনার ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে এখন ওই বিষয়গুলোকে ছড়িয়ে ছিটে বিভিন্ন ধারায় আর সম্ভবত পঁচিশ ছাব্বিশ উনত্রিশ একত্রিশ বত্রিশ এরকম কতগুলো ধারায় ওনারা নিয়ে এসছেন এবং আপনার শাস্তির মাত্রা কমিয়েছেন সতেরো পঁচিশ আঠাশ উনত্রিশ একত্রিশ একত্রিশ এবং অপরাধের বিষয়গুলোকে খানিকটা সংগায়নের বা খানিকটা পরিচিতি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যেটা আইসিটি অ্যাক্টটা একেবারে অ্যাবাস ট্র্যাক ছিল এই দিক থেকে আমি বলবো যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সর্বোপরি আমাদের যে প্রযুক্তির যে ব্যবহার এখন এবং প্রযুক্তির অপব্যবহারও যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন সময়ে সেই জায়গায় এরকম একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করবে আমার ধারণা আমি নিজেও মনে করি যে এরকম একটি আইনের প্রয়োজন কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে আইন তো জনগণের জন্য এবং আইন যারা ইউজ করবেন বা যাদের উপর প্রয়োগ করা হবে তাদের উপর এটার ইমপ্লিকেশানসটা কী হবে সেটা হলো মূল কথা এখন সেই ইমপ্লিকেশানস সাতান্ন ধারায় যেটি ছিল যে আইন জনগণের জন্য কিন্তু পার্টিকুলারলি আমরা দেখেছি সাতান্ন ধারার ধারাটা আপনার সাংবাদিক সমাজের জন্য খুব বেশি মাত্রায় সেটা খুব প্রয়োগ করা হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে বা অপব্যবহার যেটা আমরা বলি আইনের সেটা কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে ব্যাপকভাবেই এবং সেটা সর্বশেষ আমরা দেখলাম যে পুলিশ প্রশাসন কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আইজির অনুমোদন ছাড়া ওই মামলা নেওয়া যাবে অতএব ওনারা স্বীকারই করে নিয়েছেন ওইটার অপব্যবহার প্রচুর মাত্রায় হচ্ছিল তো এখন আমাদের এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে যেভাবে বিষয়গুলো এসছে দু চারটা জায়গায় তো ব্যাপকভাবে অনেকে সমালোচনা করেছেন যে এটার অপপ্রয়োগ করার সুযোগ আছে এটা বলেছেন কেন বলেছেন যে বিশেষ করে বত্রিশ ধারায় যে বিষয়টি আছে যে আপনার আমি একটু পরে শোনাই কোনো ব্যক্তি বেআইনিভাবে প্রবেশের মাধ্যমে সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত বা বিধিবদ্ধ কোনো সংস্থার অতি গোপনীয় বা গোপনীয় তথ্য উপাত্ত কম্পিউটার ডিজিটাল যন্ত্র কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধারণ প্রেরণ বা সংরক্
তো এই জায়গাটাতেই আমার একটি বিষয় সেটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আইসিটি একটা একটি বিষয় ছিল যে আপনি প্রচারের পরে এক ধরনের একটা যে ব্যবস্থা আপনার উপর সেটা প্রয়োগ করার বিষয় কিন্তু এখানে ধারণ সংরক্ষণ এবং প্রচার এই জায়গাটা আমার কাছে সহায়তা করা এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় যে আরো একটু কারণ আপনি তো সংবাদ মাধ্যমের জন্য যখন তথ্য সংগ্রহ করেন সংগ্রহ করে সেই তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে সেই তথ্য জনগণের উদ্দেশ্যে ডিসেমিনেট করার আগ পর্যন্ত কিন্তু সেটা আগে সেটা লাইবিলিটি ওরকম ছিল না কিন্তু এই জায়গাটাই মনে হচ্ছে যে আপনি তথ্য সংগ্রহ করার মধ্যেই যে আপনার মোবাইল একটা ডিজিটাল ডিভাইস এটা আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গায় তথ্য আনতে গিয়ে তারা অত তথ্য লিখে আনা যায় না ছবি তুলে নিয়ে আসে আমরাও কনফারেন্সে গেলে বিভিন্ন স্লাইড সেগুলো আমরা ছবি তুলে নিয়ে আসি এখন আমি যদি প্রচার না করি তাও কিন্তু আমার মোবাইলে যদি সেই সেটা সংরক্ষিত থাকে তাহলে কিন্তু আমাকে ধরার সুযোগ আছে আরেকটা আমি বলবো যে আপনার আমাদের তো ডিজিটাল লিটারেসি সেভাবে নাই অতএব কিন্তু স্মার্টফোন কিন্তু আমাদের শিক্ষা ধর্ম বর্ণ অর্থাৎ মানুষের ডিজিটাল লিটারেসি নির্বিশেষে সবাই ব্যবহার করেন এখন বিভিন্নভাবে নিউজ ফিড থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে অগোচরে একটা তথ্য এসে যদি আমার মোবাইল ওখানে বসে থাকে আর যদি আমার ডিজিটাল লিটারেসি না থাকে আমি যদি সেটাকে যথাসময়ে সেটাকে ডিলিট করতে না পারি এবং কেউ যদি চায় যে আমার ওই ডিভাইসটা যে অনুসন্ধান করে দেখে যে ওখানে কিছু একটা আপত্তিকর আছে তাহলে কিন্তু আমাকে আটকে দিতে পারে তো আমার মনে হয় এই জায়গাগুলোতে আপনার একটু রিজিডিটি আরও আমি বলছি যে ডাবল বার্ডেন যে হয়ে গেল কিনা এক হলো যে আমি প্রথম তথ্য সংগ্রহ করব সেখানেই আমার এক ধরনের আমার মধ্যে সেলফ সেন্সরশিপ অনেক বেশি চলে আসতে পারে আবার দ্বিতীয়ত প্রচারে গেল তো সেটার একটি ব্যবস্থা আছেই যেটা আপনার একেবারে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমরা নফেল আপনার কাছে একটু আসতে চাই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমেই বলবো তথ্য প্রযুক্তি আইন 2006 এই আইনটি করবার পেছনে যে রাজনৈতিক শক্তিটি ছিল তখন ক্ষমতায় তারা আজ কিন্তু বিএনপি জামাত রাজনৈতিক জোট সরকার এই আইনটি কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রণীত হয়নি তবে এর অপব্যবহারটি যখন আওয়ামী লীগ সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছে প্রশাসন উপলব্ধি করতে পেরেছে সেটাকে সংশোধন করবার জন্য তার পরিবর্তে আরেকটি আইন প্রণয়নের জন্য কিন্তু ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার কিন্তু সেই আইনের অপব্যবহার করে নাই ব্যক্তিগতভাবে যারা সাতান্ন ধারায় মামলা করেছেন তারা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবেই করেছেন মেজরিটি মামলা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবেই হচ্ছে সেখানে কিন্তু এটা তাহলে ডিসপিউটটা হচ্ছে কি অভিযোগকারীরা হচ্ছেন ব্যক্তি প্রাইভেট সিটিজেন্স এবং তারা অন্য প্রাইভেট সিটিজেন্সদের বিরুদ্ধে মামলাটা করছেন কেন করছেন কেন করছিলেন তারা তো ইলেকট্রনিক ফর্মে মানহানি হচ্ছিল সেই জন্য করছিলেন অর্থাৎ আপনি আপনি ফেসবুকের মাধ্যমে বা ইমেলের মাধ্যমে বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এমন কিছু প্রচারিত প্রচার করবেন যেটার মাধ্যমে আপনার মানহানি হচ্ছে বা যিনি ভিক্টিম হচ্ছেন তিনি সেখানে গিয়ে মামলা করছেন এর মাধ্যমে একটি জিনিস প্রমাণিত হয় যে আমরা প্রচার মাধ্যমের ক্ষেত্রে যে রেকগনাইজড মিডিয়া আউটলেট এর বাইরেও এখন নতুন যুগে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রচার করাটা সম্ভব অর্থাৎ ব্রডকাস্ট মোটামুটি ব্রডকাস্ট জিনিসটা অর্থাৎ পাবলিক ব্রডকাস্টিং জিনিসটা এখন বেশ গণতান্ত্রিক হয়েছে গণতান্ত্রিক হয়েছে যে কোনো কেউ যে কোনো সময়ে শত শত মানুষের মধ্যে একটা জিনিস প্রচার করে ফেলতে পারছে তাই অ্যাগ্রিভড ইন্ডিভিজুয়ালস ভিক্টিমের সংখ্যাও কিন্তু বেড়েছে এবং ভিক্টিমরা সে সেভাবে করে মামলাগুলো করেছে সরকার যখন উপ সরকার প্রাথমিকভাবে ভেবেছিল যেহেতু ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ফর্মে শব্দটা কিন্তু ইলেকট্রনিক বলা হয়েছে তাই সেখানে সব কিছু ঢুকে যেত আর কি অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তি খাতও সেখানে ঢুকে যেত যে ইলেকট্রনিক ফর্মেটটা যেহেতু এখন বেড়েছে এখন যেহেতু শতভাগ বিদ্যুতায়নের দিকে বাংলাদেশ বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়েছে বিদ্যুতের ব্যবহারের পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তি খাতেরও ব্যবহার বেড়েছে স্বাভাবিকভাবে মানুষের যেহেতু সরাসরি যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বাড়তো তাই মানহানি করার প্রয়া সুযোগটাও বাড়তো সেটা এখন সরকার যখন উপলব্ধি করতে পেরেছে সরকার সেটার বদলে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে আর যেই ঝুঁকিগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেই ঝুঁকিগুলোর সেই ঝুঁকিগুলোর যদি কোনো কোনো ধরনের এবিউজ হয়ে থাকে অর্থাৎ কোনো ধরনের আপনার অপব্যবহার হয়ে থাকে সে অপব্যবহারের এগেনস্টে কিন্তু আমার সাংবিধানিক একটি প্রোটেকশন আছে সেটা হচ্ছে আমার সংবিধানের আর্টিকেল উনচল্লিশ সেখানে কিন্তু প্রেস ফ্রিডম কিন্তু পরিষ্কার করে আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত একটি স্বাধীনতা মৌলিক অধিকারের অংশ সুতরাং প্রেসকে প্রেসের স্বাধীনতাকে কোনোভাবে কোনো যদি লেজিসলেশন দিয়ে অপব্যবহার করা হয় নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করা হয় প্রেসের প্রেসের স্বাধীনতাকে তাহলে কিন্তু তাহলে কিন্তু সেটা অসাংবিধানিক হবে অর্থাৎ এই আইনটি প্রণয়ন করবার পরে সরকার বা অন্য কোনো পক্ষ যদি প্রেসের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করবার জন্য এই আইনের অপব্যবহার করে তাদের কিন্তু সাংবিধানিক 
প্রোটেকশন নেয়ার সংবিধানের রক্ষা সংবিধানের অর্থাৎ রিড করবার একটা কিন্তু সুযোগ কিন্তু রয়ে যায় এখানে আমি একটু যেতে বোঝাতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু সংবিধান কিন্তু প্রোটেকশন আমাকে দিয়েছে না কিন্তু প্রোটেকশনের জায়গা যাওয়ার আগে ধর আমরা যে 32 ধারা যেটা আমি পড়ে শোনালাম একটু আগে অর্থাৎ কেউ একটা সরকারি অফিসে বা কোনো একটা জায়গায় গিয়ে আমি একটা সাংবাদিক হিসেবে ছবি তুললাম বা কোনো একটা গোপন নথি আমরা প্রায় সময় কিন্তু সচিবালয়ের বিভিন্ন তথ্য এরকম ছবি তুলে নিয়ে আসতাম বা এখনো রিপোর্টার আনে এখন সেটিকে আপনি বলছেন যে এটি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে কিনা এই আইন এখন আমার বিরুদ্ধে ধরেন কেউ একটা মামলা করলো তখন আমি রিড করব সেই মামলাকারীর বিরুদ্ধে বা কিসের বিরুদ্ধে আমি এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে রিড করব না না এই আইনকে আপনি চ্যালেঞ্জ করবেন না সেই ক্ষেত্রে বিষয়টি হচ্ছে আমার কিন্তু সরকারি কার্যালয়গুলোতে তথ্য তথ্যের গোপনীয়তাও কিন্তু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সরকারের তথ্য যদি সবসময় প্রকাশিত হয়ে যায় নির্বাহী বিভাগ কিন্তু তার কোনো কার্যক্রম চালাতে পারবে না সেখানেও তথ্য একটি প্রোটেকশন প্রয়োজন আছে অর্থাৎ আপনি যখন জমি রেজিস্ট্রি করতে যাবেন আপনার তথ্য যেন অন্য জন না অন্য জন অন্য জন অন্য কেউ যেন না পায় সেটাও কিন্তু সরকারকে দেখতে হবে অর্থাৎ যিনি তথ্যটা রক্ষণ করছেন তথ্যটা যিনি সংরক্ষণ করছেন তারও একটা দায়বদ্ধতা আছে সেই তথ্যটা সংরক্ষণের বিষয়ে পাশাপাশি সরকারের যে কার্যক্রমগুলো সেগুলো কিন্তু কিন্তু সবসময় পাবলিক ডিসক্লোজারের জন্য অ্যাভেলেবল না সেখানে একটা রেকগনাইজ প্রোটোকল আছে অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইন আছে সেটার মাধ্যমে কিন্তু আপনি তথ্যটা পাবেন অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টে ইতিমধ্যেই আমাকে কিন্তু অনেক ধরনের এমবার্গো দেওয়া হচ্ছে যারা সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত তারা কিন্তু অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্টের অধীনে তারা কোনো ধরনের তথ্য সেভাবে সরাসরি দিতে পারেন না সেই প্রোটোকলটার বিলোপ করা হয়েছে না না সেটা না সেটা পুরোপুরি বিলোপ করা হয় নাই সেখানে অনেক প্রভিশনস তো আছে এখনও আছে সেটা কিন্তু বিলোপ করা হয়নি এবং তথ্য অধিকার আইন করা হয়েছে যাতে করে একটা রেকগনাইজ প্রসেসের মাধ্যমে তথ্যটা পাওয়া যায় চট করে গিয়ে আমি রেকর্ড করে নিয়ে আসবো সেটা কিন্তু পৃথিবীর কোনো দেশেই কিন্তু সেটা সম্ভব না তবে হুইসেল ব্লোয়ারদের ক্ষেত্রে যারা জনস্বার্থে সেটাকে প্রকাশিত করবেন বা প্রেস যদি সেটা প্রকাশ করতে চায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রোটেকশন আমার সাংবিধানিকভাবে তো আছেই যেহেতু আমি হুইসেল ব্লোয়ার হয়ে যদি আমি সেটা প্রকাশ করতে চাই জনস্বার্থে অথবা আমি প্রেস হিসেবে যদি সেটা জনস্বার্থে প্রকাশ করতে চাই কিন্তু প্রেস হিসেবে যদি আমি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপনীয়তা যদি আমি গিয়ে সচিবালয়ে গিয়ে রেকর্ড করে নিয়ে এসে প্রকাশ করে দিলাম সেটা কোনোভাবেই আসলে প্রেস জার্নালিস্টিক এথিক্সের মধ্যে পড়ে রাষ্ট্রের গোপনীয়তা কি সেটি আবার অন্য ব্যাখ্যা সেই প্রসঙ্গে আমরা আসবো আপনার কাছে তার আগে একটু সুলতান সর্বশেষ একটি শব্দ শুধু আমি একটি একটি তো একটি মন্তব্যই আমি করবো সেটি হচ্ছে আমরা এই আইনটি কি আসলে এবিউজ হবে কি হবে না সেটা আইনটি প্রবর্তন হওয়ার পরে ইন প্র্যাকটিস সেটা বোঝা যাবে আইসিটি দুই হাজার ছয়ে প্রণীত হয়েছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত মানুষ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে রপ একেবারে মানে স্মুথলি ব্যবহার না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা এটার অপব্যবহারও দেখিনি যখন তথ্য প্রযুক্তি খাতের ব্যবহারও বেড়েছে এই আইনেরও অপব্যবহার বেড়েছে সুতরাং নতুন যে আইনটি আসছে আমরা আসলে এটা প্রয়োগের সময়ই বুঝতে পারবো এবং প্রণীত হওয়ার পরেই বুঝতে পারবো এটার অপব্যবহার হয় কি হয় না জি ধন্যবাদ আমি একটু নফেলের কথা থেকে সূত্র ধরেই বলি যে কথাটা তিনি বললেন যে দুই হাজার ছয় সালের যে আইনটি সেটা আমরা ব্যবহার করতে করতে বুঝেছি যে অপব্যবহার হবে এটা কিন্তু নফেল একেবারে সর্বতভাবে ঠিক নয় সঠিক নয় আমি নিজে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি তখন আমি আইনো সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক হিসাবে দায়িত্বে ছিলাম এবং আমরা যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করি এই আইনটি যখন খসড়া হিসাবে এসেছে তখন থেকেই কিন্তু আমরা যে সংকেতগুলি দিয়েছিলাম যে কোথায় কোথায় এটার অপব্যবহার হতে পারে যদি ঝুঁকিগুলি যে ছিল সেই একশত ভাগ যদি মিলে নাও যায় অন্তত পক্ষে নব্বই ভাগ মিলে গেছে যে সেই সব জায়গা থেকে কিন্তু ঝুঁকি হয়েছে হ্যাঁ এবং আরেকটা জিনিসও একটু বলতে হয় সেটা হলো যে ছয় সালে সেই আইনটা হয়েছিল আজকে আঠারো সালে এসে সেই আইনের সংশোধন সংশোধন আমরা পাচ্ছি মানে যদি ছয় থেকে আঠারো ধরি বারো বছর আর যখন থেকে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছেন সেটা যদি ধরি দশ বছর মানে দশ বছর কিন্তু আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে সেই ঝুঁকি থেকে বার হয়ে এসে আর একটা নতুন আইন পাওয়ার জন্য সেটার জন্য অবশ্যই আমি সাধুবাদ জানাবো যে যে কথাগুলি বলা হয়েছে না বেশ কিছুদিন ধরেই হয়েছে না কতদিন ধরেই তো আমাদের সাতান্ন ধারা নিয়ে সাতান্ন ধারা নিয়ে প্রচুর ঝামেলা হচ্ছে একদম যে খুব রিসেন্টলি হয়েছে তাও না কিন্তু ঝুঁকিগুলি তো রয়েই গেছিলো হয়তো ঝুঁকিটা আগে আমরা যদি টেরও নাও পাই কিন্তু সেটার তো একটা কি বলে ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে এটা নিয়ে ঝুঁকি হবে এবং দেরি করে হলেও হয়েছে হ্যাঁ সেই ঝুঁকিটা আমরা পেয়েছি আমি যেভাবে বিষয়টা একটু দেখতে চাই মামুন সেটা হলো
অধিকারটা কতখানি সংরক্ষিত হচ্ছে সেটা নাও হয়ে যখন দেখি যে সেখানে রেস্ট্রিকটিভ মোডটা প্রাধান্য পাচ্ছে যে আরও থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা করতে পারবে না ওটা করতে পারবে না ওটা বলতে পারবে না তখন কিন্তু একটা শঙ্কার মধ্যে আমরা পড়ে যাই যে জনগণ আইন তো জনগণের অধিকারটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে আজকে আমরা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বলছি এখন সিকিউরিটিটা তাহলে কার হচ্ছে আমি যদি অন্য একটা উদাহরণ দিয়ে বলি কালকেও যে কথাটা উঠেছিল অন্য একটা জায়গায় যে আমাদের এখন অনেক পরিবর্তন এসছে সেটাও বলে নিচ্ছি যে আমাদের যে পোশাক শিল্পের কারখানাগুলি রয়েছে সিকিউরিটি গার্ডের ঠেলায় তো ঢুকতে পারি না আমরা ভিতরে কিন্তু সিকিউরিটিটা কাকে দিচ্ছে সুই বের হয়ে যাচ্ছে নাকি বোতাম বের হয়ে যাচ্ছে নাকি কাপড় বের হয়ে যাচ্ছে নাকি কিন্তু শ্রমিকের মাথার উপরে যখন ছাদ ভেঙে পড়ছে সেই সিকিউরিটি কিন্তু নাই হ্যাঁ সেই জায়গাটাই আসল কথাটা যে আমরা কোন জায়গা থেকে কোন মানসিকতা থেকে এবং কি চিন্তা করে আইনগুলি করছি সেটা দেখাটা কাকে কাকে সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য আমরা আইনটা করছি আমাদের একটু বাণিজ্য মন্ত্রীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা একদম উনি বলেই ফেলেছেন হ্যাঁ উনি মানে এত প্রজ্ঞাবান রাজনীতি কিন্তু তার কাছ থেকেও কিন্তু বেরিয়ে এসেছে এই যে আমাদেরকে বেজ্জত করা হয় অনেক মানুষ সংসদ সদস্যরা বেজ্জত হয়েছেন যখন আমরা কোন কাজ করি কিংবা নাগরিক যখন একটা পদক্ষেপ নেয় কিংবা যদি সাংবাদিকদের কথা সাংবাদিকদের কাজটা কোথায় বিচার্য হওয়া উচিত কোথায় বিচারটা হওয়া উচিত যে সেই তথ্যটা সত্য কিনা এবং যে কথাটা নফেল উচ্চারণ করেছেন জনস্বার্থে কিনা হ্যাঁ সেটা যদি না হয় সেইভাবে যদি কোনো সংবাদ চলতে থাকে আমরা কিন্তু সবাই জানি যে সেই সংবাদ টেকে না মানুষই কিন্তু তাকে তখন প্রত্যাখ্যান করে দেয় যে কথাটা আমি বলতে চাই বারবারই যে যারা এই আইনটা তৈরি করছেন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি তারা জনগণের প্রতিনিধি এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি গণমাধ্যম অত নির্বাচিত হচ্ছে প্রতিদিন গণমাধ্যম তো জনগণের নির্বাচনের সামনে দাঁড়াচ্ছে প্রতিদিন আমি তো চ্যানেল দেখব না যেটা আমাকে কনভিন্স করতে পারে না যে কথাটা মানে এরা মানে এমন কথা বলছে যেটা কোনো ভিত্তি নাই ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে কিছু কিছু মানুষ তো সেটা গ্রহণ করে কিন্তু সেটা সেরকমভাবে তো টিকে থাকতে পারে না তাই না এবং আমি পকেটের পয়সা খরচ করে বাজে কথা শোনার জন্য আমি কেন পকেটের পয়সা খরচ করব কাজে সেখানেও কিন্তু যেই দায়বদ্ধতাটা থাকে সেই দায়বদ্ধতাটা কিন্তু আসলে গ্রহিতার কাছেই থাকে জনগণের কাছেই থাকে ঠিক যেইভাবে আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যরাও দায়বদ্ধ জনগণের কাছে সেইভাবে আমাদের যে কোনো আমরা আমি নিজেও পাবলিক অফিস আমি যে একজন মানবাধিকার কর্মী নিজেকে বলছি আমার দায়বদ্ধতা নেই জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নেই আমি যে কোনো কিছু বলতে পারি বললে তো আমি টিকব না আমার তো যে গ্রহণযোগ্যতা আমার যে ক্রেডিবিলিটিটা সেটা ভীষণভাবে ব্যাহত হবে তো সেটা তো এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট দিয়ে সেটা কিন্তু রক্ষা রক্ষা দেওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট দিয়ে যেটা আমরা প্রত্যাশা করি সেটা হলো যে কারুর উপরে যদি ডিজিটাল ফর্মে আঘাত আসে তার মানে একটা বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই জায়গায় কতখানি আটকাতে পারবে হ্যাঁ কিন্তু এই আইনগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে সাতান্ন ধারায় যেভাবে ছিল সেগুলি আরেকটু পরিসীমাটা কোথায় সেটাও কিন্তু আমরা সেরকম ভাবে খুঁজে পাচ্ছি না তো সেটার কারণে যে কথাটা আমাদের বলতেই হয় যে ঘুরে ফিরে কি আমরা সেই মানে নতুন বোতলে পুরানো জিনিসই পেলাম কিনা ছোট করে বলবো দেখুন ডিজিটাল সময়ে এসে ডিজিটাল সিকিউরিটির অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তাটা কিন্তু আছে আজকে ব্যাংকিং ট্রানজাকশনগুলো কিন্তু ডিজিটালি হচ্ছে আজকে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার কিন্তু শুধুমাত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নয় এই যে হিউজ ট্রানজাকশন আমাদের অর্থনীতিতে হচ্ছে এটা কিন্তু এবং মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেসের মাধ্যমে আজকে বিকাশ বলুন আজকে যে সমস্ত মানি ট্রানজাকশনগুলো হচ্ছে না সেখানে যে আমরা জানি সেখানে যে নিরাপত্তাটা সেখানে নিরাপত্তাটা দেওয়ার জন্য তো একটা লেজিসলেটিভ লাগবে আমরা শুধু এখানে একটি একটি ধারা নিয়ে বলছি যেটা আমার প্রেস ফ্রিডমকে বা আমার ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে কিন্তু পুরো আইনের যে সামগ্রিক প্রয়োগ সেখানে কিন্তু একটি কমিশনের ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে কিন্তু জামিনযোগ্য এবং জামিন অযোগ্য দুটো বিষয়ই রাখা হয়েছে সেটা কিন্তু একেবারে যে ঢালাওভাবে রেস্ট্রিকটিভ আইন কিন্তু আমার প্রোটেকশনটা কোথায় যাবে এই যে হিউজ পরিমাণ ডাটা জেনারেট হচ্ছে 
সেই ডাটার প্রোটেকশনের প্রয়োজন আছে সেই ডাটার প্রোটেকশন না হলে আমি কম্পিউটার হ্যাক করে আমি মান্ধাতার আমলের পেনাল কোড দিয়ে আমি তাকে দণ্ডিত করে এক লক্ষ টাকা ফাইন করে কিন্তু আমি কোনো রেমিডি পাবো না আমাকে ডিটারেন্স দিতে হবে আমার আমি একদমই আপনার সঙ্গে একমত আমি কিন্তু আমি বা আমরা এখানে যারা আলোচনা করছি আমাদের আলোচনার বিষয় এটি না যে বাংলাদেশে কেন একটি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট করা হলো অবশ্যই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট করার দরকার আছে কারণ আমাকেও তো অনেক সময় অনেক হয়রানি করা হয় ডিজিটাল সিকিউরিটির নামে মানে ডিজিটাল মাধ্যমে সুলতানা কামাল কেন টিপ পরে আছেন এটা নিয়ে তার বিরুদ্ধে অনেক অসম্মানজনক কথা বলা হয় সেগুলিও তো হওয়া উচিত না সে আমরা তো চাই হ্যাঁ সে রেমিডিটা থাকবে কিন্তু আমাদের যেটি আপনি একদম প্রপারলি পয়েন্ট আউট করেছেন সেখানে নকল একটু প্রশ্ন করি আমার সরাসরি যে সংজ্ঞাগুলি এসেছে সেটা কোথাও কি সেটা আছে যে যে আমাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে যে আক্রমণগুলি করা হয় সেটা না মানহানির বিষয় তো সেখানে ইনক্লুড করা হয়েছে उत्तर दें प्रश्नारेशादार खबर आज एखे एक टेंडार वो एक अन्या क्या है से तथ्य व छवि को अडियो रेकर्ड करते हमें खूब एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट करतेब एक ही संगे हमें वो क्या बंध करतेब जो गणमामे টেলিভিশনে ইভেন ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়াতে যদি আসে তাহলে এই অপকর্মটা বন্ধ হবে এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটা অবশ্যই সেটা তো এখন হিসেবে আপনার দায়িত্ব এখন এখন আমি এটি করলাম সঙ্গে সঙ্গে আপনি সংসদ সদস্য বা একজন সচিব অথবা কোনো একজন টিএনও হোয়াট মানে একটা অফিস বিয়ারার আপনি আমার নামে একটা মামলা করে দিলেন বত্রিশ ধারায় আচ্ছা তখন আমি কোথায় যাব মামলা বত্রিশ ধারায় করলেই যে আপনার বিরুদ্ধে সমন জারি হবে বা আপনি গ্রেফতার হবেন এইখানে এই আইনে কিন্তু সেইভাবে নেই आगे आईने जो कर जमीन अजोग्य धारा आप ग्रेफ्तार कर हतो ए प्राइट इंडिविजुअल प्राइट इंडिविजुअल बिुदे मामला कर दी और से मामल में पुलिस को जमीन देर पुलिस ना मजिस्ट्रेटर जमीन देर क्षमता छो ना एक बार जो ग्रेफ्तार होत से अनेक भोगानी पड़ते हतो से जो अपव्यवहार हो क्यों तो निर्दिष्ट कर एक कमिशन थक से कमिशन निर्धारण कर किसी सुनिर्दिष्ट कार्यक्रम एखे हमें जमीन जोग्य धारा जमीन अजोग्य धारा नए सूतरा एखे क्यों जी को एम पी सहेब दरिन जदि तरह बिुदे एक रिपोर्ट हलो अब क्ज कर तो सांधानिक भाव में प्रोटेक्टेड प्रेस फ्रीडम क्षेत्र से आर्गिव करतेब आदालते गए बोलते पर अन्या क्ज प्रतिरोध करतीहत करार जो रिपोर्ट कर सांधानिक अधिकार हमारे देना आज है बत्रीस धारा मामला धन्यवाद आपके प्रकाश कर मुद्रित माध्यम हमकट्रनिक माध्यम हमिटल गुप्तचर वृत्ति अपराध हो प्रकाश कर प्रयोजन गोपन कर रखा है गोपन कर रखार एक प्रवणता सर्वतने से समस्त तथ्य गुरा अनुसंधान कर गोपन गोपन अनुसंधानी सांबा क्या क्योंकि गोपन तथ्य नहीं कारण मानुषर किसिटी क्योंकि अगलो नहीं दैनन्दिन जो विषयगुलो है सेगल तो असाइनमेंट दी से एम चले आसे विभिन्न प्रेस रिलीज दिए प्रेस रिलीज दिए चले आसे विभिन्न भाव चले आसे क्योंकि अनुसंधानी सांबा सेगल अनुसंधान करबें एन से अनुसंधान करते गए जान विपदे मुखोमुखी ना हन मुखोमुखी 
আমার ধারণা যেটা বা আপনি এগ্রি করবেন কিনা যে আমাদের গণমাধ্যম নিয়ে কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয় আসে আছে সেখানে হচ্ছে আমরা দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু বলছি যে প্রফেশনালিজম সাংবাদিকতায় এই বিষয়টি কত দূর কতটুকু আছে তা আমাদের হ্যাঁ সেই প্রফেশনালিজমের বিষয়টিও কিন্তু আমার মনে হয় যারা আইন প্রণয় তারা তার মাথায় রাখেন যে আমরা তো দেখছি এখন যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের প্রসঙ্গক্রমে বলাই যায় যে আমাদের অনলাইন নিউজ পোর্টাল যে আঠারোশো থেকে দু হাজার অনলাইন নিউজ পোর্টাল যারা রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেছেন এখনও রেজিস্টার্ড হয় নাই কিন্তু এদের কারণে যে যে ধরনের এক্সপ্রেশন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সেগুলো আমরা বিভিন্ন হিল ট্র্যাক্স একটি দেখেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় দেখছি এই বিষয়গুলো হচ্ছে এখন আমাদের যে যে প্রফেশনাল যে পিউরিফিকেশন যে প্রফেশনাল আমি একটা কথা বলি কি যে আমার স্বাধীনতার বিষয়টি আপা আমার সাথে এগ্রি করবেন কিনা যে আমার সাংবাদিকের যে স্বাধীনতার বিষয়টি সেটি কিন্তু দায়িত্বশীলতার মধ্য দিয়ে নিজেকে সংরক্ষণ করতে হয় আমি যদি দায়িত্বশীলতার মধ্য দিয়ে আমার স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করতে না পারি তাহলে কিন্তু অনেকেই থাকবেই তো সরকারের মধ্যে তো এক ধরনের এক ধরনের বিষয় আসলে থাকতে পারে বিভিন্ন আমাদের সামাজিক যে অপশক্তিগুলো আছে তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সাপ্রেস করার বিষয় আছে সাংবাদিককে সেগুলো বার করে আনতে হবে কিন্তু বার করে আনতে গেলেও তাকে প্রফেশনালিজমের জায়গা থেকে সেগুলো করতে হবে তবে তারপরে আমি বলবো যে এই আইনের মধ্যে যে অতি গোপনীয় এবং গোপনীয় যে দুটো শব্দ চয়ন এই দুটো কিন্তু যে কোনোভাবেই যেমন তদন্ত প্রতিবেদন যে আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই যদি বলি কোনো একটি ঘটনা যদি সংগঠিত হয় বা কোনো একটি মন্ত্রণালয় যদি একটি ঘটনা ঘটে সেটা যদি তদন্ত প্রতিবেদন হয় আমাদের দেশে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার প্রবণতা কিন্তু খুব কম খুব কম এখন তদন্ত প্রতিবেদন কিন্তু সাংবাদিকরা কিন্তু সেখানে উৎসুক থাক মানে তাদের উৎসাহ কিন্তু থাকে এখন উৎসাহ থাকে সাংবাদিক হয়তো সেই তথ্যগুলো তিনি খুঁজে বার করে সেটা জনস্বার্থে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন এখন আমি সেটাই বলছি আপনি কিন্তু একটা কথা বলেছেন এটা আমার মনে ধরেছে সেটা হলো যে আমাদের আরটিআই আরটিআই যেভাবে সিটিজেনকে এম্পাওয়ার্ড করেছে বা সাংবাদিকদেরকে যেভাবে এম্পাওয়ার্ড করেছে ওখানে কিছু লিমিটেশনস কথা আমরা বলি যে বিশ দিন পঁচিশ দিন লাগে গণমাধ্যম যেখানে ইনস্ট্যান্ট ইমিডিয়েটলি যেখানে জানাতে হবে মানুষকে অনুসন্ধানের সাংবাদিকতা হয়তো কিছুটা সময় পায় কিন্তু তারপরে ওখানে সময় লাগে কিন্তু ওইটার সাথে একটু হলো এটা আবার একটু সাংঘর্ষিক হয় কিনা এটা একটু ভেবে দেখতে পারেন আপনার যারা আইন প্রণতা বা আইন আইনজ্ঞ যারা আর কি জি অনেক ধন্যবাদ আমরা একটু একটু বিরতিতে যাব বিরতির পরে ফিরে এসে এই আরটিআই এর সঙ্গে এই আইনের সংঘর্ষিক সাংঘর্ষিক বিষয় হয় কিনা সেটি নিয়ে কথা বলবো প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবেন আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরছে এই আলোচনায় বিরতির পরে আরেকবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টক শো অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রসঙ্গে আমি আজকের সন্ধ্যার একটা খবর দিই আপনাদেরকে সেটি হচ্ছে যে মাসরাঙা টেলিভিশনের একজন রিপোর্টার তার নাম বদ্রুদ্দজা বাবু তিনি আজকে একটি ঢাকার একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে একটি সংবাদ সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি ছবি তুলেছেন বা ইত্যাদি ওই কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের বাইরে যে ওখানে বেশি টাকা নেওয়া হয় ছাত্ররা অভিযোগ করেছে যে এখানে আমাদের এই সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা দেয় না তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের লোকজন তাকে ওখানে ধরে ফেলেছে ধরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করেছে যে এই এবং এই আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা হবে এখন মানে এরকম একটা যেহেতু আইন পাশ হয় নাই কিন্তু কিছু একটা মামলা হবে সে বলেছে যে এরকম আইন আছে বাংলাদেশে আইন হচ্ছে এই হচ্ছে বাস্তবতা যে আইন পাশ হওয়ার আগে মাত্র খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হয়েছে তখনই এরকম অতি উৎসাহী নাগরিক সমাজ এবিউসি টেন্ডেন্সি আমরা দেখতে পাচ্ছি এক দুই নম্বর কথা হচ্ছে আপনি আর্টিকেল থার্টি নাইনের কথা বারবার বলছিলেন যে সংবিধানে সংবাদ মাধ্যমের সুরক্ষা দেওয়া আছে আর্টিকেল নাইন থার্টি নাইনের প্রথম বাক্য হচ্ছে আইনের দ্বারা আরোপিত বিধি নিষেধ সাপেক্ষে দেওয়া হলো এখন আমি রিট করলাম রিটে আপনি তো সরকার পক্ষের আইনজীবী অ্যাটর্নি জেনারেল গিয়ে বলবে যে মাননীয় আদালত মহামান্য আদালত আইনের দ্বারা আদরা আরোপিত বিধি নিষেধ তো দেওয়াই আছে আমার আইন হচ্ছে যে আইসিটি অ্যাক্ট বা জন ডিজিটাল নিরাপত্তা অ্যাক্ট ফলে ব্যবহার করে আবার পাশাপাশি আপনি এটাও দেখবেন যে আগে যে সমস্ত জিনিসগুলো করা যেত না এখন সেগুলো করা যাচ্ছে অর্থাৎ এই যে সাংবাদিকতার যে প্রফেশনালিজম নিয়েও কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠেছে আমি বিনা অনুমতিতে আমিও পশ্চিমা দেশে অনেক দিন ছিলাম বিনা অনুমতিতে কিন্তু সেখানে পাবলিক প্লেসেও রেকর্ডিং করাটার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আছে বিশেষ করে লন্ডন শহরে কিন্তু আপনি না সেটা পৃথিবীর বহু জায়গায় অনেক দেশ আছে আমাদের দেশে যেইভাবে করে সেটা এক্সারসাইজ করা হয় আমাদের দেশে যেহেতু রাষ্ট্রেরও সক্ষমতার অভাব আছে সেখানে কিন্তু অনুমোদনটা সেভাবে প্রয়োজন হয় না আমাদের দেশেও স্বচ্ছতা হ্যাঁ অনেক
যেভাবে করে অ্যাক্সেস পান তথ্যের উপরে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে হয়তো বা সেখানে তারা সেখানে সেলফ সেন্সরশিপ এক্সারসাইজ করছেন কিন্তু কিন্তু অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের যেই পরিমাণ অ্যাক্সেস আছে আপনি আমাদের সচিবালয়ে যেভাবে সুরক্ষিত যেভাবে অরক্ষিত বলবো না বা যেভাবে অ্যাক্সেস আছে জিসিএইচকিউ আপনার ইংল্যান্ড ইউনাইটেড কিংডমের যে সচিবালয় সেখানে তো কারো ঢোকার অধিকারই নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা অনেক দূর অনেক ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে অনেক অনেক স্বচ্ছ কিন্তু সেটা অপব্যবহার হচ্ছে কি না সেটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে আসা নিয়ে প্রাইভেট সিটিজেন প্রাইভেট সিটিজেনের বিরুদ্ধে মামলা করে যে তিনশো চারশো মামলা হবে কিনা সেটা আমি দেখতে পারবো যখন আইনটা প্রণীত হবে আচ্ছা এখানে এই যে আপনি বারবার মানে ওনার সরি আমাকে কথা বলতে হচ্ছে বারবার প্রাইভেট সিটিজেন প্রাইভেট সিটিজেনের পক্ষে মামলা করছে এটি আইনের ভাষায় আপনি আইনজীবী হিসেবে বা রাজনৈতিক হিসেবে এটি বললে পরে এটি খুবই সত্যি কথা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল জায়গার থেকে আমরা জানি যে প্রাইভেট সিটিজেন প্রাইভেট সিটিজেনের বিরুদ্ধে মামলা করে না একজন কোনো একজন নেতার এমপির মন্ত্রীর পকেটের মানুষ তিনি আমার বিরুদ্ধে বা সুলতানা কামালের বিরুদ্ধে মামলা করেন কারণ আমি বা সুলতানা কামাল ওনার বিরুদ্ধে লিখেছি বা কোনো কোনো মানহানি মানে ওনার ওনার মতে দাবিতে ওনার মতে মানহানি হয়েছে কিন্তু আমি হয়তো একটা রিপোর্ট করেছি বা নিউজ লিখেছি ফলে ব্যাপারটা যে প্রাইভেট সিটিজেন সাধারণ মানুষ কিন্তু এসে কারো বিরুদ্ধে মামলা করছে না প্রত্যেকটাই একটা ক্ষমতাবান লোকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় তো এখানেও যে আরেকবার উইকনেস আছে তো আমি যিনি মামলা নিচ্ছেন যিনি মামলা নিচ্ছেন তারও এখানে বোঝার উইকনেস আছে আমার তো জুরিসপ্রুডেন্স ডেভেলপ করে নাই তিনি সরাসরি এফআইআরে চলে যাচ্ছেন সেখানে তো সরাসরি তার এফআইআর করার কথা ছিল না প্রভাবশালীদের চাপে পড়ে তিনি সেইখানে এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ছেন তিনি সরাসরি এফআইআর নিচ্ছেন এজাহার নেওয়ার সাথে সাথে তিনি এফআইআর নিয়ে নিচ্ছেন এটা জিডি করার কথা ছিল এটা যদি জিডি না জিডির পরে তদন্তপূর্বক মিনিমাম এভিডেন্স থাকলে সেখানে সেটা আপনার এফআইআর করার কথা ছিল কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যদি মন্ত্রী এমপির বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে সরাসরি এফআইআর বা প্রভাবশালীদের আবার পাশাপাশি এটাও দেখতে হবে যে অহেতু অবৈধভাবে কেউ যদি ইভেন প্রভাবশালীদের বা জনপ্রতিনিধিদের ব্যাপারেও যদি রটনা রটানো হয় মানহানিকর তথ্য দেওয়া হয় এবং সেখানে রাজনৈতিক বিরোধী যারা আছেন যে আমরা আমি এখন সরকারে আছি আমার রাজনৈতিক বিরোধী যারা তারা আমার বিরুদ্ধে মানহানিকর তথ্য দিতে পারেন আমাদের একটি বিষয়ে একমত হতে হবে যে প্রোটেকশনের যেমন দরকার আছে রেস্ট্রিক্টিভ আইনেরও তেমন ঠিক অতটুকুই দরকার আছে সেই ক্ষেত্রে একটা ব্যালেন্সের প্রয়োজন আছে সেই ব্যালেন্সটা কখন হবে সেটা আমি আসলে প্রয়োগের পরে বুঝতে পারবো দুই হাজার ছয় সালে আইন প্রণীত হয়েছে ঠিকই কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি আইনের অপব্যবহার অথবা সাতান্ন ধারার অপব্যবহার শুরু হয়েছে বিগত পাঁচ থেকে ছয় বছরে যখন কিনা একটা এক্সপ্লোজন অফ ইউসেজ হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির তখন সেটা অপব্যবহার হয়েছে একইভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে এই আইনের অপব্যবহার হবে না ধন্যবাদ খুব ভালো আইনজীবী কাজে সে নানাভাবে এই জিনিসটা মানে খুব ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়ার চেষ্টা করছে নফেল যে কথাটা হচ্ছে যে একটা সমাজে তো আমাকে দূরদৃষ্টি থাকতে হবে এটা যে যদি একশো বছর পরে যেও এই ঘটনাটা কোনো কোনো মানুষের জীবন বিপন্ন করে সেটা তো আমার জানতে হবে আমি আজকে একটা আইন বানিয়ে দিয়ে গেলাম যেটা হলো যে আমাদের স্পেশাল পাওয়ার্স অ্যাক্ট বানানো হয়েছিল বাহাত্তর সালের পরে সবচেয়ে বেশি তো কষ্ট পেয়েছে আওয়ামী লীগের লোকজন পঁচাত্তর সালের পরে সেই জন্যই বলছি পরিবর্তন এমন ভাবে করতে হবে যাতে সেই সম্ভাবনা গুলি আর না থাকে আর আরেকটা কথা অবশ্যই বলতে হবে যে মানুষের কিউরিয়াসিটির জন্য শুধু কিন্তু মানে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা হয় না মানুষের জীবনের কিন্তু বিরাট বড় বিপন্নতার সঙ্গে এটা অনেক সময় যুক্ত থাকে কাজে শুধু তো কিউরিয়াসিটির ব্যাপার না আমাকে তো মানুষের বিপন্নতা ঠেকাতেও এই বিষয়গুলি করতে হবে এবং সেখানটায় অনুমোদন অনু যেটা নফেল বলেছেন হ্যাঁ সত্যি কথা একটা সমাজ যখন সংস্কৃতিবান হয় একটা সমাজ যখন গণতান্ত্রিক চর্চায় যেতে যেতে একটা জায়গায় যায় তখন কিন্তু নিজেদের মধ্যে কতগুলি অলিখিত নিয়ম কানুনও চলে আসে এখানে যেমন আমি রাস্তায় বেরোলে অনেকে হয়তো এসে চট করে আমাকে হাতে ধরে বলবে আপনার সঙ্গে একটা ছবি তুলি এটা অনেক সমাজে হবে না হতে পারে না কারণ তারা সংস্কৃতিতেই বোঝে যে এটা সম্ভব না তো সেইভাবে করতে করতে আমাদের সেই জায়গায় পৌঁছাতে হবে কিন্তু কথাটা হলো আমরা বারবার যে কথাটা বলছি যে এই ধারাগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে অপব্যবহার হওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে এবং সেটার জন্য যদি আমরা কখন হবে সেটার জন্য বসে থাকি নফেল অনেক সময় যেটা হয় কি অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায় যে ক্ষতি আর আমরা ক্ষতিপূরণ করতে পারি না সেইখানটা আমাদের শঙ্কাটা আচ্ছা আপনার কাছে যেটি আমি জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে একটু বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম প্রফেসর মফিজুর রহমান বলছিলেন যে আর টি আইয়ের সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক হবে কি না রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট যেটি আমরা সাংবাদিকরা বিশেষ করে তো সাংবাদিকর
এটা তো নির্ভর করবে যে অনুমোদন কতদিনে পাওয়া হলো সেটার উপরে যেটা বলছে যে অনুমোদন ব্যতীত ছবি তোলা যাবে না অনুমোদন ব্যতীত কোনো নথি দেখা যাবে না অনুমোদন ব্যতীত কোনো খবর পাওয়া যাবে না এখন আমাদের মানে প্রত্যেকেই এখানটা আমরা যদি খুব স্বচ্ছভাবে কথা বলি খুব সৎভাবে কথা বলি যে কোনো একটা বিষয়ে অনুমোদন পেতে আমাদের কত সময় লাগে না এখন আমি যদি একটা গোপন জিনিস আমি এখানে অত তারিখে ঘুষ লেনদেন হবে সেটা তার অনুমোদন কেউ আমাকে দেবে না হ্যাঁ সেটার জন্য আমি তো গোপনে ওখানে যাব মানে একজন কি বলে একজন উৎসুক দর্শক হিসেবে জনতা হিসেবে আমি গোপনে আমার মোবাইলে ছবি তুললাম বা আজকাল অনেক ডিভাইস আছে সংবিধান সংবিধান স্বীকৃত অধিকার হ্যাঁ তো সেটাকে এটা যে যে প্রশ্নটা বারবারই আসছে যে এই আইন সেই সংবিধান স্বীকৃত অধিকারটাকে ক্ষুণ্ণ করবে কিনা হ্যাঁ সেটাই তো প্রশ্ন ক্ষুণ্ণ করবে কি করবে না সেটা প্রয়োগের সময় বোঝা যাবে হ্যাঁ প্রয়োগ প্রয়োগ তো আজকে সন্ধ্যায় মাস্টারগা টেলিভিশনের উপর হয়ে গেল ঠিক সেখানে আমাকে এটাও দেখতে হবে মাস্টারগা টেলিভিশনের সেই সাংবাদিক কি অনুমতি নিয়ে ন্যূনতম অনুমতি আমার প্রাইভেসির একটা প্রোটেকশন তো প্রয়োজন আছে আমি আমার টেরিটরিতে আমার টেরিটরিতে ঢুকে অন্যকে রেকর্ড করতে গেলে তো আমার ন্যূনতম অনুমোদনের প্রয়োজন আছে অনুমতির প্রয়োজন আছে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমার সাংবাদিক ভাইয়েরাও যদি একেবারে কোনো অনুমতি ছাড়া আমেরিকাতে আছে ট্রেস পাসারকে তারা গুলি করে দিতে পারে আমাদের দেশে তো সেই সেই অর্থে অতটুকু অতটুকু মানে পাবলিক অফিসার কিন্তু কতগুলি ব্যাপার থাকে সেখানে এই আইনগুলি হয়তো সেইভাবে প্রযোজ্য আমাদের পাবলিক অফিসগুলোতে যে অ্যাক্সেসটা সেটা পৃথিবীর অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের চাইতে অনেক বেশি অ্যাক্সেস আছে আমি স্বীকার করছি কিন্তু আমি যদি এইভাবে প্রশ্নটা করি যে আমি বিশেষ করে সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে না সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে আমি আমার চেম্বারে বসে ঘুষ নিব আমি আমার চেম্বারে বসে ঘুষ নিচ্ছি সেই খবরটা সাংবাদিকদের কানে গেছে যেভাবে হোক তো সাংবাদিককে কি আমি অনুমোদন দেব হ্যাঁ তুমি আমার চেম্বারে এসে আইনে তো বলাই আছে যে সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত বা বিধিবদ্ধ সংস্থা বিধিবদ্ধ সংস্থা সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে একটা ন্যূনতম অনুমোদনের তো প্রয়োজন ছিল যিনি গিয়েছেন আজকে রেকর্ড করবার জন্য বা ধারণ করবার জন্য যে বক্তব্য ছাত্রছাত্রীদের সেখানে যদি অনিয়ম হয়ে থাকে সেখানে তিনি একটা অনুমোদন নিয়ে যদি যেতেন হয়তোবা সে অনুমোদন তিনি পেতেন না দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে এই যে অনুমোদন না পাওয়ার যে বিষয়টা সেটারও একটা রেমিডির প্রয়োজন আছে যে আমি একটা ক্লাসিফাইড বা কনফিডেন্সিয়াল এলাকায় ঢুকব সেখানে কি আমি তথ্য সংগ্রহ করব সেক্ষেত্রে আমাকে যদি অনুমোদন দেয়া না হয় তখন আমি কোথায় যাব সেইগুলো কিন্তু ডেভেলপ করতে হবে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যেমন আজকে যখন এটা আইনটা সম্পর্কে ব্রিফ করছিলেন তখন মনে হয় ক্যাবিনেট সেক্রেটারি বলছিলেন যে সাংবাদিক শব্দ তখন উল্লেখ করা হয় নাই এবং আমি একটু জানার জন্য অনেকটা যে বিষয়টি যেমন আর টি আই একটা আমরা দেখেছি যে কোনো কোনো সংস্থাকে এক্সামশন দেওয়া হয়েছে যে ওনারা এই তথ্য না দিলেও চলবে এরকম কিছু তাহলে এই আইনে কি এরকম আমরা কি আইন তো জনগণের জন্য সবার জন্যই কিন্তু সাংবাদিক জন্য একটু কি এক্সামশন থাকতে পারতো এরকম ভাবে আমি আমি বলি এরকম ভাবে যে আপনার যেমন যে আপনি একেবারেই প্রফেশনাল জার্নালিস্ট আপনার একেবারে মন্ত্রণালয় থেকে আপনার আইডিয়া আছে এবং আপনি যে ঘটনা আপনি রিপোর্ট করতে যাচ্ছেন তার সত্য ঘটনা সেটা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে এই আইন তো আসলে প্রয়োগ হওয়ার কোনো ইয়ে নেই কিন্তু কথা হচ্ছে ওরকম ক্ষেত্রেও যদি কেউ নিজে সেলফ ডিফেন্সের জন্য কেউ বলে যে না সেটা আমার গোপনীয় বিষয় সাংবাদিক সেটাকে বিভিন্নভাবে তথ্যটা নিয়ে গেছে এবং সেটা প্রকাশ করেছে তখন তো সেই সাংবাদিক আবার আটকে যাবেন তাহলে এই জায়গাটাতে শুধুমাত্র সাংবাদিক কমিউনিটি আমরা সবসময় দেখেছি এই ধরনের মানে আইনগুলো যখন হয় তখন সবচেয়ে বেশি তথ্য নিয়ে নাড়াচাড়া যেহেতু সাংবাদিকরাই বেশি করেন ওনারা সংগ্রহ করেন এবং প্রচার করেন সেখানে তাদেরকে নিয়ে আলাদা কোনো কিছু ওখানে অ্যাড করা যেত কিনা বা যায় কিনা সেক্ষেত্রে সাংবাদিক যায় কমিউনিটিতে আসলে আমরা যখন সমালোচনা করে থাকি এই ধরনের রেস্ট্রিকটিভ আইনগুলোর আমরা কিন্তু আমরা মানি আর না মানি আমরা কিন্তু বেশ ঢালাভাবে সমালোচনা করে থাকি ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের অধীনে যে কমিশনটা হওয়ার কথা ছিল সেই কমিশনও কিন্তু পাশাপাশি হতে হবে যে আমি কমিশন থাকবে না কিন্তু অ্যাক্ট থাকবে তখন সেখানে কিন্তু মিসইউজের স্কোপটা বাড়বে আমার তথ্য প্রযুক্তি আইনে কিন্তু কমিশনটা ছিল না সেক্ষেত্রে আমাদেরকে জোর দিতে হবে যে অ্যাক্টটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য অ্যাক্টের কমপ্লায়েন্স কি সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা পাশাপাশি কমিশনটা থাকতে হবে আবার পাশাপাশি সাংবাদিকদের জন্য ব্রডকাস্ট কমিশন বলে একটি কমিশন তথ্য মন্ত্রণালয় ব্রড সম্প্রচার নীতিমালার অধীনে করবার কথা ব্রডকাস্ট কমিশন যদি সেখানে থাকে এবং তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তো সেটা যে কোনো নাগরিক সেই তথ্যটা পাবেন 
ব্রডকাস্ট কমিশনের দায়িত্বটাই হবে যে তিনি একজন সাংবাদিক হিসেবে কি তিনি কি প্রেস ফ্রিডম এক্সারসাইজ করেছেন কিনা সেই ক্ষেত্রে ব্রডকাস্ট কমিশন সেখানে সাজেস্ট করতে পারেন সুপারিশ করতে পারেন যে না তিনি যে তথ্যটা প্রকাশ করেছেন সেটা তার সাংবাদিক প্রেস ফ্রিডমের একটি অংশ সেটা সে তিনি অ্যাবিউজ করেন না এই জায়গাটা আমরা ব্রডকাস্ট কমিশনের যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে প্রেস কাউন্সিলরে অ্যাক্টিভ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে পাশাপাশি এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের অধীনে যে কমিশনের কথা বলা হচ্ছে সেটা একই সাথে যদি চলমান থাকে তিনটা তিনটি কমিশনই যদি আপনার উপস্থিত থাকে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি না এবিউজ হতে পারে তবে কমিশনগুলো যদি না থাকে তখন এবিউজ হতে পারে এই ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আমরা দেখেছি যে আমরা এই যে ফ্রিডম এক্সপ্রেশন এই সংক্রান্ত যত আইনকানুন বিভিন্ন সময় আমাদের এখানে প্রণীত হয়েছে আগের বা পুরনো সবকিছু এগুলোর মধ্যে আমরা কিন্তু সব সময় একাডেমিক জায়গা থেকে বলেছিলাম যে এগুলো ডিসহারমোনাইজড না না ডিসহারমোনাইজড এগুলোর মধ্যে হারমোনাইজেশন নাই যে আমার হয়তো আরটিআই তে এক কথা বলা হয়েছে যতগুলো ওই সংক্রান্ত আইন আছে সবগুলোর মধ্যে একজন হারমোনাইজেশন যে আমার কোনোটার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য থাকবে না তখন যেটা আপনি বললেন যে বিভিন্ন আইনগুলো যে উপস্থিতি এবং সেগুলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু আরো তবে সাংবাদিক মহলের জন্য সংবাদপত্রগুলোর জন্য গণমাধ্যমের জন্য একটি কমিশনের প্রয়োজনীয়তা আছে সেই কমিশনই হবে তাদের রক্ষা কবচ যে যে অন্যান্য আইনের অধীনে যদি তাদেরকে রংলি প্রসিকিউট করা হয় অপব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে কমিশনের দায়িত্ব থাকবে আমি একটু তাদেরকে সুরক্ষা দিতে চাই মানে আমি আমি অ্যাঙ্কর হিসেবে না সাংবাদিক হিসেবে আমার যেটা অভিজ্ঞতা সেটি হচ্ছে যে আমাদের দেশে একটি মানবাধিকার কমিশন আছে মানবাধিকার কমিশন হ্যাঁ মানবাধিকার কমিশন সকল মানুষই মানবাধিকার কমিশনের আওতায় পড়ে যে কোনো যে কোনো অধিকারিত মানবাধিকার মোটা দাগে তো সেই জায়গার থেকে কতটুকু মানুষ উপকার পাচ্ছে আমাদের প্রেস কাউন্সিল আছে সেখান থেকে কতটুকু উপকার সাধারণ মানুষ পাচ্ছে তথ্য কমিশন আছে সেখান থেকে কতটুকু উপকার পাচ্ছে আপনি কমিশনের সংখ্যা আরও বাড়াতে পারেন কিন্তু আমার ব্যক্তিগত যেটি ধারণা যে উদ্দেশ্য যদি সৎ না হয় প্রক্রিয়া যদি স্বচ্ছ না হয় তাহলে কমিশন করে কোনো লাভ হবে না আমি খুব পরিষ্কার জায়গায় আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমার সাংবাদিক হিসেবে আমার যেটি প্রফেসর মফিস বলেছেন যে আমি একটা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করতে চাই অনুসন্ধানী রিপোর্ট করতে চাই একটা দুর্নীতি হচ্ছে আমি জানি যে ওখানে একটা অপকর্ম ঘটবে আমার কাছে খবর আছে আমার সাংবাদিকদের কাছে হ্যাঁ আমি সিক্রেট ক্যামেরা নিয়ে শুধু না ধরেন এই যে ওয়ান ইলেভেনের আগে আওয়ামী লীগ সরি বিএনপির তখনকার মাহমুদুর রহমান সাহেবের ওখানে যে একটা মিটিং হয়েছিল গোপনে সবাই মাথায় ঘোমটা টমটা দিয়ে বেরোচ্ছিল আমরা সাংবাদিকরা ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলাম আমি যদি বলতাম যে আপনারা একটা গোপন মিটিং করবেন আমাকে একটু অনুমতি দেন তারা কি অনুমতি দিত না না পাবলিক না না সরকারি অফিসে ওরকম ঘটনা ঘটে না সাংবাদিক হিসেবে রাষ্ট্র স্বীকৃত এবং সাংবাদিক হিসেবে আমি প্রেস স্বাধীনতার অংশ হিসেবে স্বীকৃতি আছে সাংবাদিক হিসেবে আমার স্বীকৃতি থাকলে কিন্তু আমার সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি নেই আমি যেখানে একজন সাধারণ নাগরিক আমি সেখানে একটা তথ্য নিয়ে আমি সেটা বাইরে সেক্ষেত্রে তো আমার কিছুটা আমি সাংবাদিক হিসেবে খুবই খুশি হব যদি আপনার এই বক্তব্য সত্যি হয় এবং সাধারণ মানুষের উপরে কিন্তু ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে মানহানি করেছেন তাদের উপরও কিন্তু চট করে মামলা নিয়ে অ্যারেস্টের অনেক প্রবণতা দেখা গিয়েছে এই সাতান্ন ধারায় তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা আমাদের অপরিপক্কতা নাকি আমি বলবো না হয়তো আমাদের বোঝার সেখানে স্বল্পতা ছিল বা প্রভাবশালীদের প্রভাবটা এতটাই বেশি ছিল যে আইনের পরিপূর্ণতা পাওয়ার আগে সেই আইনের প্রয়োগ হয়েছিল সেজন্যই আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে আইনের পরিপূর্ণতা পাওয়ার পরে যেন সেই আইনটার প্রয়োগ হয় অর্থাৎ সেখানে সেফ 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 আমরা তো শুধু সাংবাদিকতার জায়গা থেকে কথা বলছি আমাদের আমি আরও কিছু বিষয়ে আলোচনায় আনতে চাই একটু আমি পড়ে শোনাই আইনের কয়েকটি ধারা তাহলে আপনাদের আলোচনা করতে সুবিধা হবে যেমন আঠাশ ধারায় বলা হয়েছে ধর্মীয় বোধ ও অনুভূতিতে আঘাতের দায়ে দশ বছরের জেল ও বিশ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড এখন এটি নিয়ে একটু ছোট করে যদি বলেন সুলতানা কামাল 
रामू थे शुरू कर प्रयोग कि आईनर माध्यम मानुष गुलाम तो शुरू हो जाए जे मुहूर्ते एक कथा से विचार विवेचना ना कर देखे अवधारित तो भाव संख्यालघु सम्प्रदायर मानुष जन के क्योंकि धरे नहीं जावा आटके रखा हो आज के विषय देखी रामुर उत्तम बड़ुआर को खोज ही नहीं होमनार जैसे तरह नासिरनगर की पर्यत से को खोज ही रखते पर तो ये भावे ढालाओ भावे दे धर्मी अनुभूति आघात दी ये करते हैं जानना इदानी खूब शीघ्र एक मामला देखे जेखने हिंदू धर्म एक बेपारे बोध डाफोडिल यूनिवार्सिटी से खानटा हो विषयगुलि चलते এটাতে কিন্তু অন্য কোনো সেফগার্ড সেখানে কিছুই দেওয়া নেই এখন যে কথাটা বারবার নফিল বলছেন যে আগে জামিনযোগ্য ছিল না এখন জামিনযোগ্য হয়েছে জামিন পেতে পেতেও তো চলে যায় সেই মানুষটার কতদিন আমরা যদি একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে দেখি আমি যদি এক ঘন্টায় যেই বন্দি থাকি আমার জীবনে যে স্টিগমা দেখা দেয় আমাকে যে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় আমাকে যেভাবে বিপর্যস্ত হয় বিপর্যস্ত হতে হয় সেগুলি দায় দায়িত্ব কারণ সেখানে তো আমার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সেখানে আইনটা বোঝারও সেখানে দুর্বলতা থাকতে পারে সেখানে আমার ধন্যবাদ আমাদের সময় একদমই কম আমরা শেষ করব প্রফেসর मानहानिकारिफेंस সেখানে কয়েকটা বিষয় আছে যে যদি সেটার মধ্যে সত্যতা থাকে তাহলে কিন্তু সেই মানহানি তো আর টিকবে না কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে মানহানি কর আমরা কিন্তু ওই যে আপনি যেটা প্রথম বলছেন আর্টিকেল থার্টি নাইনের যে সাবজেক্ট টু সাম রিজনেবল রেস্ট্রিকশন যে ছয়টা বিষয় আছে সে প্রত্যেকটা বিষয়েরই কিন্তু সংজ্ঞায়ন নিয়ে সবসময় কথাবার্তা হয়েছে যতবার এই ধরনের ফ্রিম এক্সপ্রেশন নিয়ে আইন হয়েছে ততবারই আমরা বলেছি কি যে টার্মগুলোকে যত বেশি স্পষ্ট করা যায় অ্যাবস্ট্রাক্ট না রেখে যত বেশি স্পষ্ট করা যাবে ততই সেটার অপব্যবহারটা কমবে प्रमाण करते आंदोलन करते आईन बिुदे ना आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन प्रेक्षापटे ग्रेफ्तार करते आलोचना करते हैं সেটা হলো যতদিন পর্যন্ত সেটা আমরা করতে না পারছি আমরা যে কথাটা বলছি এই আইনটা খারাপ কি ভালো সেটা থেকে অনেক বেশি আইন বিহীন থাকবো না না আইন বিহীন মোটেই থাকবো না কিন্তু এই আইনের মাধ্যমে কতখানি অপব্যবহার হওয়ার সুযোগ রয়েছে সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করার একটা অবশ্যই আলোচনা করা উচিত এবং আপনারা সংসদীয় কমিটিতে একটা আইন নিয়ে আলোচনা হয় না সেখানে কি আলোচনা করেন যে এই আইনটা সংসদ সদস্যরা যখন একটা কমিটিতে যায় আইনটা ড্রাফটটা তখন তো এটা নিয়ে আলোচনা করে যে এটাতে কি কি ঝুঁকি আছে কি কি খারাপ দিক আছে তো সেটা তারা যেমন তাদের যেমন আইন প্রণেতা হিসেবে কথা বলার অধিকার আছে আইন তো আমাদের নাগরিকদের জন্য ফলে আমাদেরও কথা বলার অধিকার আছে আর একটা কথা খালি বলি শেষ কথা যে আমরা যে ঝুঁকিগুলির কথা বলেছি ঠিক আছে আলোচনার মাধ্যমে বলা হোক যে না এই ঝুঁকিটা নাই হ্যাঁ আমি তো বললাম যে আপনি যদি বললেন যদি আমাকে পাবলিক কনসালটেশন স্কোপ যখন ছিল তখন কি আমরা সেগুলো কি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিলাম কিনা সেটাও দেখতে হবে পাবলিক কনসালটেশনের জন্য কিন্তু সেটা ওপেন ছিল বিষয় হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের আলোচনা আলোচনা করতে হবে যাতে করে এটার অপপ্রয়োগটা না হয় আমরা ইতিমধ্যে অনেক ধন্যবাদ আমি একদম একবার বেল তো লাগিয়েছিল আরেকবার যেতে চাই না ঝুঁকি কিন্তু ভবিষ্যতেই হয় যে ছাত্রটা ভেঙে পড়বে কিনা সেটা ঝুঁকি না না একবার একবার বেল তো লাগিয়েছিল সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আরেকবার যাবে না বলে আমরা মনে করি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এরকম একটা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট যেটা দেখা যাচ্ছে যেটা প্রধান থাকবেন माननीय প্রধানমন্ত্রী এবং সেটা আলাদা এজেন্সিও থাকবে অতএব সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যে সেটা করা হচ্ছে সময়ের নিরিখে সেটা নিশ্চয়ই ঠিক সেটাই বলছি যে আইন্টার পরিপূর্ণ প্রয়োগের পরে সেটা আসলে পরিপূর্ণতা পাওয়া অনেক ধন্যবাদ মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল প্রফেসর মাহফুজুর রহমান এবং অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল আপনাদেরকে প্রিয় দর্শক আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি